Y sobre este tema, la concejala Jorgelina Mudalel explicó que se eligió precisamente este lugar de mucho tránsito en la zona de Boulevard Galvez, con la intención de que esta oficina se muestre, de que las personas se acerquen y que se informen acerca de la existencia del boleto educativo gratuito y que puedan preguntar y consultar cómo inscribirse. Una vez que esta oficina cumpla este objetivo allí en esa zona, será trasladada a otro espacio. La oficina del boleto educativo gratuito permanecerá en ese espacio por poco tiempo hasta que todos visibilicen y puedan consultar sobre los beneficios de este derecho. Así respondió la concejala Mudalel a la crítica de la FADU por la instalación de la oficina en el espacio del Molino. La estructura de esta oficina es una estructura desmontable. Se eligió este lugar para que haya visibilidad, para que la gente tenga acceso a la información y si hay problemas de conectividad puedan acercarse a oficinas para poder llevar a cabo el trámite. En ese sentido, mi respuesta es que no me parece una defesio de la oficina, me parece una defesio que haya chicos y chicas que no puedan acudir a los establecimientos educativos porque no tienen plata para pagar el, el, el pasaje. Y en ese sentido, se buscó visibilidad, generar esta opción que se puede desmontar, que se va a desmontar una vez que todos los santafesinos y santafesinas puedan acceder al beneficio. Por su parte, anticipó que ya se inscribieron 68 mil estudiantes y que este beneficio tiene que llegar a todos. Reforzó que la localización de la oficina es estratégica. Al día de hoy, en este momento, me han comunicado que ya hay 68 mil inscriptos, un gran número. Las inscripciones comenzaron el jueves a la noche, luego del anuncio oficial del gobernador de la provincia, Omar Perotti. En ese sentido, estamos muy, conte muy contentos. Esto es un beneficio, la conquista de un derecho, que hay una larga lucha que lo antecede y que hoy estamos celebrando que por fin existe esta posibilidad y la verdad que estamos muy emocionados. Pueden ingresar a www santafe.gov.ar barra boleto educativo y ahí tan, están todos los pasos para completar y para poder iniciar con este beneficio y cuando comienza el ciclo lectivo tener el boleto educativo gratuito. ¿Cómo ha sido la repercusión entre los estudiantes? Muy felices, la verdad que la ubicación de esta oficina fue muy útil porque la cantidad de demandas que hay diariamente evidencia que la gente quiere información, que quieren acceder al beneficio y en ese sentido estamos contentos porque la población lo recibió de buena manera, como para no, es una buena noticia y bueno, vamos a seguir comunicando e informando para que todos puedan acceder. ¿Hasta cuándo hay tiempo? No hay límite por ahora, queremos que la mayor cantidad posible se anote, se está estimado que este beneficio va a llegar a 500.000 personas en la provincia, alrededor de 133.000 en Santa Fe y bueno, queremos que todos lleguen, no hay límite, anótense por la página y si no pueden ingresar y acercarse a las, a las oficinas que están para solucionar las distintas problemáticas.